今シーズンの野球界は日本で岡田明信監督率いる阪神タイガースが大きな話題となり海の向こうのメジャーリーグではエンゼルスに所属する大谷翔平が2度目の MVP を獲得する活躍で野球ファンを熱狂させてくれましたそんな阪神と大谷ですが3月に開催された WBC の直前に行われた日本代表のための走行試合で対戦していましたその試合では日本代表に合流したばかりだった大谷が見事に2本のホームランを放ちさすがの実力を発揮したわけですが阪神の佐伯宏斗から放った1本目のホームランは特にインパクトが大きいものでした一方でホームランを浴びた佐伯は大谷に打たれたからしょうがないと思わずすぐに悔しさを口にして改善に取り組んだ結果2023年は素晴らしいブレイクシーズンを過ごすことになったのですそこで今回は大谷にホームランを打たれた佐伯が放った本音とそこから成長につなげていったストーリーについて紹介します最後にあなたの考えをぜひコメント欄で教えてくださいスターの道を歩んできた大谷と雑草魂で這い上がってきた佐伯今や世界中の野球ファンが一挙手一投足に注目している大谷これまでのキャリアを見てみると高校時代に160キロ以上を投げる投手として注目を集め日本ハムに入団後は栗山英樹監督の意向によりプロの世界で二刀流を継続誰もが信じられない成績を日本で残すとメジャーへと渡っていきましたそしてメジャーでも二刀流を継続した大谷はトミー・ジョン手術を受けて苦しむ期間などもありましたが2021年から本格的に才能を開花させて同年に初の MVP を獲得さらに2023年はアジア人初となるホームラン王を獲得しメジャーの歴史で初となる2度目の満票 MVP を受賞するなどすでに野球界の歴史に三千と輝く実績を残していますその一方で阪神の佐伯は学生時代から雑草魂でプロの世界まで這い上がってきた選手でした中学生の頃から投手に転向した佐伯は高校進学時強豪の私立高校から誘いをもらえず兄の母校でもある神戸市立須磨商風高校に進学していましたただ須磨商風に入学直後佐伯はいきなり挫折を味わっていました当時の佐伯は1 8 4センチという長身が際立った一方で体重が7 0キロとかなり線が細く球速も1 2 0キロに満たず9人いた1年生の投手の中では4番手の扱いだったのですまた評価が上だった3人の同級生投手がレギュラー組に加わったのとは対照的に佐伯は1年生だけで練習する屈辱の日々が続いていましたそんな当時の思いについて佐伯は「本当にエースになれるのかなと不安になったし悔しかった絶対に追い抜いてやろうと思ったと腐ることはなく上を目指そうと思っていたと言いますそして佐伯にとっての転機が1年生の秋に訪れます当時須磨商風では家庭科の授業を受け持っていた人物が1995年から3年間にわたってオリックスで球団専属管理栄養士を務めた坂本よしこだったのです一郎にも食事指導した経験があり同校の監督が野球部分への栄養セミナーの開講を依頼し佐伯は坂本さんの言葉を聞いて一気に食に対する意識が変わったようで話を聞いて事の大切さが改めて分かりました「本気で体重を増やさないといけないと思った」と語っていますするとすぐに行動に移した佐伯は「空腹の状態ををなくすことを目標に掲げ学校には通常の弁当以外にも6つのおにぎりを母に作ってもらい学校へ持参しましたその結果冬を越えると体重は5キロ増え休息は一気に140キロ台に到達2年の春には初めて背番号1を勝ち取るまでに成長しそれ以降も欠かさず暴食トレーニングを続け3年夏には体重7 9キロ最速は148キロにまで達しプロのスカウトから注目される存在へ成長していましたそして佐伯は2016年のドラフト会議で阪神から3位指名を受けて見事どん底から這い上がり
プロ野球選手になることができたのですそんな佐伯は入団直後から野球への意識の高さを見せていたようで阪神の OB は「趣味が野球なんじゃないか」というくらい研究熱心入団1年目の入寮日部屋に荷物を置くやグラウンドに出て自主練習を始めた時にはスタッフも驚いたほどです首脳陣も「佐伯には何も言わなくても大丈夫」「自ら勝手に動ける」と評価していたと入団直後から首脳陣の信頼を得ていたことは明かしていますすると佐伯はぐんぐん力を伸ばし高卒2年目の2018年に1軍で22試合に登板2019年は大きな期待を集めていましたが5月下旬の2軍戦で右肘を痛めてしまいそれ以降は治療に励んでいましたしかしながら2020年も右肘の状態が良くなることはなく同年11月にトミー・ジョン手術を敢行結局佐伯は2022年2月まで実戦登板復帰を果たすことができず長い間苦しい時間を送っていたのですそれでも苦しいリハビリを耐えた佐伯は2022年のシーズン途中から1軍で結果を残し2023年は文字通り勝負の年を迎えていたのです岡田監督も驚愕のホームランに悔しさをあらわにした佐伯こうして地獄から再び這い上がってきた佐伯は2023年のキャンプ紅白戦で素晴らしい結果を残し岡田監督にアピールすると岡田監督は3月6日に行われた日本代表との走行試合で佐伯を先発に起用したのです一方で日本代表ではメジャーの規定により3月3日にようやくチームへ合流していた大谷がついにジャパンのユニフォームを着て実戦に登場する最初の試合だったこともありとてつもない盛り上がりを見せていましたそれでも異様な雰囲気の中で佐伯は大谷との最初の対決で全球直球勝負という強気な姿勢で大谷に挑み最後は4球目の154キロを振らせて三振に抑えてみせたのですしかし負けず嫌いという部分では負けない大谷は3回の第2打席ツーアウト1・2塁のチャンスで佐伯と2度目の対戦を迎えるとツーストライクと追い込まれた中での4球目佐伯は得意のフォークを低めギリギリに投げ込み普通のバッターなら三振かファールで逃げるしかないコースにボールは行っていましたしかしながら超人大谷は体勢を崩し膝をつきながらもほぼ右腕1本でフォークを捉えてボールは広い京セラドーム大阪のバックスクリーン右まで運んでいったのですこうして一試合で天国から地獄を味わった佐伯この衝撃のホームランには岡田監督も試合後に1本目は見逃したらボールだと思うんですけどびっくりしましたねとコメントしあれをあそこまで持ってかれるんやからレベルが違うやんかと大谷の凄さを認めていましたそれでも佐伯は試合後のインタビューで大谷にホームランを浴びたことについて聞かれるとまっすぐでしっかりファールを取っていい形で追い込んだ後に僕の中ではベストボールをああやって片手でバックスクリーン横に運ばれたというのはすごく悔しいので単にレベルが違うの一言であまり片付けたくないというかああいうレベルのバッターを抑えられるくらい自分も成長していきたいというのは改めて強く思いましたというようにすごいだけで片付けるのではなくしっかり打たれたことに対して悔しさをにじませていたのです大谷との遭遇から開幕まで試行錯誤を繰り返していた佐伯こうして佐伯自身キャリアにおいて自慢のフォークをあそこまで崩れた体勢で捉えられスタンドまで運ばれた経験などなかったこともあり大谷に浴びた一発で佐伯は新たなフォークの習得に舵を切ることを決断しますもともと従来投げていたフォークよりも速いものへのマイナーチェンジを目論んでいたタイミングでもあったという佐伯ですが旧フォークを大谷に仕留められたことが決断を後押ししたようでスライダー気味に落ちていたのを急速を上げてスプリット気味にしました大谷さんに打たれて悔しかった対戦できたことをプラスにしたかったと語っていました実際に佐伯は悔しさをあらわにしただけでなく経験を糧にすることも忘れず大谷に打たれた翌日からスプリットの使い手でもある同僚のジェレミー・ビーズリーにも助言を授かりボールを挟む中指と人差し指の間隔を狭めるなど微調整を行ったといいますするとすぐにその効果は現れたようで
日本代表との試合から中5日で登板した3月12日のオープン戦読売ジャイアンツ相手に登板した中で新たなフォークを試してみると2回に強打者である丸義弘から空振り三振を奪い球速も139キロと大谷に打たれたボールから3キロの球速アップに成功していましたそれでも佐伯はさらに進化を求めて理想は145キロまずは140キロを目指すと目標を語りましたただその後のオープン戦では新フォークが捉えられることも多く一旦開幕に向けて時間がなかったこともあり従来のフォークに戻すことを決断した佐伯このように大谷という異次元の打者と遭遇してから開幕までの約1ヶ月佐伯は試行錯誤を繰り返しながら全身と交代を繰り返していましたその中で佐伯は1ヶ月の鍛錬の日々は無駄な時間だったのかというようにインタビューで問われると佐伯は強く首を振りながらいやいや僕にとってめちゃくちゃ大きかったですよあのレベルを体感できたことはと大谷と対戦できたことは自分にとって非常に大きな出来事だったと語ったのですさらに佐伯は大谷に打たれたことに対して悔しさで終わらせないのは向上心が強いというようにインタビューに言われた際には自分も一番を目指している大谷さんにはかなわんって認めた時に2番以降になる一番になれないと自分で言ってるようなもんなので悔しいけどこの人にはかなわんとかは思わなかったですと何度もどん底から這い上がってきた経験がある佐伯だからこそ語ることができる言葉を残していました佐々木朗希に投げ勝ち日本シリーズまで投げ抜いた佐伯こうして開幕前に濃密な1ヶ月を経験しさらに進化を遂げた佐伯は開幕ローテーションに入ると4月中旬に一旦二軍に落ちたものの再調整を経て5月下旬に一軍昇格を果たすと好調なピッチングを披露しますその中でも特に圧巻だったのが6月4日に甲子園で行われた千葉ロッテマリーンズとの交流戦この試合ロッテの先発は令和の怪物佐々木朗希だったこともあり注目は佐々木に集まりましたが佐伯は負けじと初回から力強いストレートと切れ味抜群のフォークでロッテ打線を翻弄しますそして阪神はなんとか2点を奪うと佐伯は最後までロッテ打線にホームを踏ませることなく9回12奪三振の力投で佐々木に投げ勝ち見事完封勝利を収めていましたその後シーズン中盤にも一度登録抹消があったもののシーズン終盤には阪神の優勝に先発の一員として大きく貢献最終的には19試合に登板し計4度の登録抹消が響いて規定投球回には届かなかったものの118回3分の2を投げて8勝5敗防御率 1.821 ホールドとキャリアハイの成績を残していましたそして日本シリーズでも佐伯は2回途中に右の親指から出血するアクシデントがありながらも5回1失点と粘りの投球を披露し試合を作りましたこのようにシーズン開幕前大谷との対決から一気に成長を果たし阪神の先発を支える存在になった佐伯はシーズン終了後秋季キャンプの場でオフシーズンのテーマについてまっすぐの強さスピードのためにもフィジカル強化は必須だと思うスピードもアベレージ1 5 0キロに持っていきたい9回まで最初から最後まで1 5 0キロを平均して投げる強さ体力が最低限の目標アベレージが上がればマックスも上がってくるはずというようにコンスタントに1 5 0キロが出せる肉体を求めました2023年も8勝と見事な活躍を見せた佐伯ですが大谷にいつの日かリベンジを果たすためにも今後どのような進化を遂げていくのか非常に楽しみですねいかがでしたでしょうかあなたは今回紹介した大谷に衝撃の一発を浴びた佐伯の進化についてどのようにお考えですかぜひコメント欄で教えてください。